ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் அடுத்து வந்து நம்ம சிக்ஸ்த்து முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம செவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்குறோம் ஓகே வாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால இந்தியா வரலாற்று ஆதாரங்கள் ஓகேங்களா சங்க காலம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இடைக்காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் பிசிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் டில் எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்தாங்க இல்லையா அந்த டைம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இடைக்காலம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஹிஸ்ட்ரியை ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக மூணாம் வந்து பகுத்திருப்பாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சங்க காலம் அதுக்கப்புறம் அதாவது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னும் அதுக்கப்புறம் இடைக்காலம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து பாக்ஸ் கொஷின் பார்த்துரும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிட்டல் அதாவது ஒரு ஜிட்டல் அப்படின்பது ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெள்ளி குன்றி மணிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இது எது எந்த லெசன் வந்து பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அராபியர்களோட இன்வேடர்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு அந்த க கிபி அந்த காலகட்டத்தில் அராப்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளார ஊடுருவ ஆரம்பித்தாங்க அதாவது முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சி காலம் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி அந்த காயின் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஜிட்டல் அப்படின்பது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெள்ளி குன்றி மணிகள் தான் குட்டி குட்டியான குன்றி மணிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மூணு புள்ளி ஆறு அப்படின்ற குன்றி மணிகளுக்கு சமம் தான் ஒரு ஜிட்டல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நாற்பத்தி எட்டு ஜிட்டல்களுக்கு வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா அது ஒரு வெள்ளி டங்காவிற்கு சமமாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து தபஹத் அப்படின்னு நான் அதுதான் ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அராப் நேம்ஸு அராபியர்களுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அராப் அந்த அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அராபியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் தபஹத் தஜு தாரிக் இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த நேம்லாம் வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அராபிக் நேம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான மீனிங் இருக்குது அது என்னன்னு பார்ப்போம் தபஹத் அப்படின்னா அரபிய சொல்லான நூற்றாண்டுகள் இல்லைன்னா தலைமுறைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தஜுக் அப்படின்னா இதற்கு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயசரிதை ஒருத்தவங்கள பற்றி பயோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து தஜுக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தாரிக் அப்படின்னு என்னன்னா வரலாறு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த டர்க்கி லெசன் அதாவது துருக்கியர்களுடைய இன்வேடிங் அப்படின்ற லெசன் வந்து நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய நூல்கள் பற்றி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க தபக்கத்தி நசிரி தாரிக்கி தாரிக்கி உள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸை வந்து வச்சு ஒரு புக்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இது தான் தபஹத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஒரு நூற்றாண்டுகள்னு சொல்கிறாங்க தாஜுக் அப்படின்னா சுயசரிதை தாரிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா தபக்க தீ நசிரி அப்படின்னு சொ ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா அப்போ தபக்க தீ நசிரினா நசிர் நசீரோடைய வரலாறு இல்லைனா அவருடைய நூற்றாண்டுகளை பற்றின ஒரு புக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னா மின்ஹஜுல் சிராஜ் அப்படின்ற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அவரால் எழுதப்பட்டது தான் எனது தபக்க தீ நசிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தபக்கத்துனா இதுதான் மீனி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வேளாண் வகை ஓகேங்களா வேளாண் வகை அதாவது ஒவ்வொரு நிலங்களையும் அதனுடைய பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரித்து வச்சுருக்காங்க அப்போ வேளாண் வகையை சார்ந்த நிலங்கள் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா யாருக்கானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர் அல்லாத உடைமையாளர்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொந்தமானது தான் வேளாண் வகையான நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் ரோமின்ஸ் இப்போ பிராமணர்களுக்கு அதை கொடுக்க மாட்டாங்க வேளாண் வகை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கேட்டில் பியரிங் அதாவது ஆடு மாடு கோழி மேய்க்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பர்சனலுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த வேளாண் வகை நிலங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மதேயம் 
பிரம்மதேயம் தான் யாருக்கு கொடுக்க போறாங்கன்னா இது வந்து பிராமணர்களுக்காக கொடையாக கொடுக்கக்கூடிய நிலங்கள் இந்த மாதிரி நிலங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி வந்து கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதான் பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால போகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சால அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா சால அப்படின்னாலே இது எதை பத்தி இது எதை டினோட் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வியை டினோட் பண்றது தான் சால அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சாலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கல்வி சாலை அப்படின்னாலே சாலனாலே என்னதுன்னா கல்வி அப்ப கல்வி நிலையங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலம் தான் சாலபோகம் தேவதானம் அப்படின்னால தேவன் அப்படின்னு அவங்க வச்சுக்கோங்க இது கோவில்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது பள்ளி சந்தம் அப்படின்றது யாருக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமண சமயத்தை நிறுவனங்களே அவங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அது சமண கோயில் கட்டுறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களுடைய மதத்தை வந்து பரப்புறதுக்காக தேவைப்படக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு டேலி பண்ணுறதுக்காக இந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ சமண சமயத்திற்குகளுக்காக கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த பள்ளி சந்தம் ஆக்சுவலாக எதனால பள்ளின்னு வச்சாங்கன்னா சமணர்களுக்கு இன்னொரு சமணத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் சமண பள்ளின்னு சேர்த்து கூட இதை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா இதை வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க என்ன நிலம் எதற்காக யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத ஓகே இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவுரங்கசீப்போடைய அவைகள புலவர்னு சொல்லக்கூடிய காஃபி கான் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஆசிரியருடைய கடமை அதாவது வரலாற்று ஆசிரியருடைய கடமை வந்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காஃபி கான் அப்படின்ற ஒருத்தவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் அவர் யார் அவுரங்கசீப் அவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புலவர் அப்படி அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அவருக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்னா இது தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கார் விசுவாசம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக விசுவாசமாக இருக்கணும் லாப நோக்கில் இருக்கக்கூடாது அதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து எங்கள் அரசர் இப்படி இப்படி செஞ்சார் அப்படி செஞ்சார்னு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்லாம் போடாமல் லாப நோக்கத்தில் இருக்க லாப நோக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை அப்போ இது மாதிரி நம்ம ஒன்று பேசணும்னா நம்ம அரசரை பற்றி அவர் செய்யக்கூடிய குற்றங்களை பற்றி நம்ம எழுதணும்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை ஆபத்துகளுக்கு அஞ்சாமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தலைபட்சமாக இருக்கக்கூடாது விருப்பு வெறுப்பின்றி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நண்பருக்கும் அந்நி அந்நியருக்கும் இடையான வேற்றுமை பாராமை நண்பன் அதெல்லாம் நிறைய எழுதணும் இவங்க வேற ஆள் இவங்களுக்கு கொஞ்சமாக எழுதணும் அப்படி இல்லாமல் வேற்றுமை இல்லாமல் இருக்கணும் நேர்மையுடன் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு த ஒரு ஐடியலான ஒரு டீச்சர்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா ஓகே இந்த செவன்த்தோட ஃபஸ்ட் லெசன் அதாவது இடைக்காலத்தை பற்றின இது வ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதாரங்களில் இவ்வளோ தான் பாக்ஸ் கொஷின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம புக் பேக் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே டேஷ் என்பவை பாறைகள் கற்கள் கோவில் சுவர்கள் உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் கடினமான மேற்பரப்பின் மீது செதுக்கப்படும் வாசகங்கள் அப்போ ஒரு நான் ஒரு பிளேஸ் மேலே அதாவது ஒரு வாலாக இருக்கட்டும் இது மேலே எழுதக்கூடிய வாசகங்கள் என்னான்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொறிப்புகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒளியை கொண்டு செதுக்கி வச்சு எழுதப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த பொறிப்புகள் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோவில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் அந்த கொஸ்டினை கோவில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்களை தேவதானம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சாலபோகம் எதுக்கு கொடுப்பாங்க பள்ளிகளுக்கு கல்வி நிலையங்களுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடியது சாலபோகம் பிரம்மதேயம்னா பிராமணர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய நிலம் தான் பிராமணர் அது பிரம்மதேயம் வேளாண் வகைனா பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலங்களை வேளாண் வகை நிலங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே யாருடைய கால ப காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி இலக்கியங்களின் காலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா சோழர்களின் காலத்தை தான் பக்தி இலக்கியங்களின் காலம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பெரிய புராணம் அதுக்கப்புறம் அந்த வே தேவாரம் இந்த மாதிரியான பக்தி இலக்கிய நூல்கள் எல்லாம் யாருடைய காலத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனச்சுன்னா சோழர்கள் காலத்தில் இருந்து தான் சோழர்கள் காலத்தில் தான் சா வந்து சமணம் இந்த பௌத்தம் இதெல்லாமே வந்து அதனுடைய டாமினன்சி குறைஞ்சி சைவமும் வைணவமும் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் சோழர் காலத்தை வந்து பக்தி இலக்கியங்களின் காலம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க
ஓகே முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களை கூறக்கூடிய நூல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் டெல்லி சுல்தான்னா யாரு குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா இவர் தான் முதல் டெல்லி சுல்தான் இந்த குத்புதீன் ஐபக்கு பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் தான் தாஜுல்மா அசீர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா தாஜுல்மா அசீர் அது வந்து முதல் டெல்லி சுல்தான் ஆகிய குத்புதீன் ஐபக்கை பற்றி கூறக்கூடிய நூல் ஓகே அடுத்து வந்து அரேபியாவில் பிறந்து இந்தியாவிற்கு வந்த மொராக்கோ நாட்டு பயணிகள் யாருன்னு கேட்குறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நல நிறைய பயணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வருவாங்க அதில் மொராக்கோ நாட்டிலிருந்து இங்கே யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இபன் பதுதா இபன் பதுதா தான் மொராக்கோ நாட்டிலேருந்து இங்கே இந்த டைம் அதாவது சுல்தானியர்களுடைய ஆட்சி காலத்தப்போ வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுலேயும் முக்கியமாக துக்லக் வம்ச காலகட்டத்தில் வந்திருப்பாங்க அடுத்து மார்க்கோ போலோ அவர் எங்கேருந்து வந்திருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெனிஸில் இருந்து வந்திருக்கூடிய ஒரு பயணி தான் யாருன்னா மார்க்கோ போலோ டொமிங்கோ பயஸ் அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்களுடைய காலக்க போர்ச்சுகீசி நாட்டிலிருந்து வந்திருப்பாங்க டொமிங் டொமிங்கோ பயஸ் அல்பெரோனி அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கூட வந்திருப்பாங்கன்னா கசினி கூட கசினி எங்கே இருக்கு அவருடைய ஆட்சி எங்கே இருந்துச்சுன்னா ஆப்கானிஸ்தான் கிட்ட அப்போ அவர் அல்பெரினி வந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஈரானிய அந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் யாருனா அல்பேர்னி ஓகேங்களா இதை வந்து மேட்சில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க வெனிஸ்னா மார்க்கோ போலோ டொமிங்கோ பயஸ்னா போர்ச்சுகீசியம் இபன் பதுத்தா மொராக்கோ நாட்டு பயணி அல்பேரினி கசினி கூட வந்ததுனால நீங்கள் அவரோட ஊரே போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து கூற்று காரணத்தை கேட்டிருக்காங்க கூற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது கோரி தனது தங்க நாணயங்களில் பெண் தெய்வமான லட்சுமியனுடைய உருவத்தை வந்து அதில் பொதி பொறித்து வச்சிருக்கார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க யார் முகமது கோரி பெண் தெய்வமான லட்சுமியோட உருவத்தை அவருடைய காயின்ஸில் வந்து பொறித்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எதற்கான அது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மத விஷயங்களில் தாராள மனப்பான்மை கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார் நான் முஸ்லீம் ஸோ அதனால் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு இல்லாமல் அவர் எல்லா மதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கசினி ஸோ சாரி கசினியில் கோரி அதனால தான் இவர் வந்து லக்ஷ்மியோட உருவத்தை வந்து அவருடைய நாணயங்களில் வந்து பரி பொறித்து வச்சுருக்கார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸில் வந்து கல்வெ கல்வெட்டு ஒரு பிரம்மதேய கிராமத்தின் நிர்வாகம் குறித்து விவரித்து கூறக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த கல்வெட்டு பிரம்மதேய கிராமத்தோடைய நிர்வாகத்தை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு ஓகேங்களா இந்த எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு காஞ்சியில் இருக்கு ஓகேங்களா யாரை பற்றின அது சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர் காலத்தில் இருந்த பிராம பிர பிரம்மதேய கிராமத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த உத்திரமேரூர் ஆக்சுவலி இதை வந்து எதை பற்றி இன்னும் நல்லா டெஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில் கொடுக்கக்கூடியது இந்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு தான் ஓகே தன்னுடைய தங்க நாணயங்கள் மீது பெண் தெய்வமுடைய பெண் தெய்வமான லட்சுமிய உருவத்தை பதி பதித்தது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது இப்போ தான் பார்த்தோம் முகமது கோரி ஓகேங்களா இது ஒரு பாக்ஸ் கொஷின்லேருந்து வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரைன் ஆஃப் சில்வர் வந்து எ எதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தி முன் மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றிமணிகள் ஒரு ஜிடாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடல் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆனது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து அடிமை வம்சத்தை சேர்ந்த சுல்தான் நசுருதீன் மாமோதுவால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் யார் சுல்தான் நசுருதீன் மாமோதுவால் ஆதரிக்கப்பட்டது யார் அப்படின்னா மின்ஹஜு சிராஜ் இந்த வரலாற்று அறிஞர் தான் இவரை பற்றினா ஒரு நூல் வந்து எழுதியிருப்பார் அதற்கு நேம் என்னன்னு சொன்னோம் தபகத்தி நசிரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தபகத் தபகத்தி நசிரி ஓகேங்களா இது வந்து நசுருதீனை பற்றின ஒரு வரலாறு அப்படின்னு சொல்லலாம் 
இல்லைனா அவரோட அவரோட தலைமுறை வரைக்கும் எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாறு அப்படின்னு சொல்லலாம் யார் எழுதினாங்கன்னா மின்ஹஜு சிராஜ் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு தபகத்தி நசிரி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபதில் விஜயநகருக்கு வரைக்கு புரிந்த இத்தாலி யாரு இத்தாலி பயணி யாரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்ப அங்க ஒரு மூணு பயணி கிட்ட படிச்சோமா இப்ப இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதோட சேர்த்து இத்தாலி பயணி யாருன்னா நிக்கோலோ கோண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரு தான் போர்த் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்திருக்க சாரி ஏடி ஓகேங்களா ஓகே அதாவது பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபதில் விஜயநகருக்கு வருகை புரிந்திருக்கார் அப்ப இதையும் படிச்சுக்கணும் இத்தாலி பயணி நிக்கோலோ கோண்டி எந்த நகருக்குன்னா விஜயநகருக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபது அந்த காலகட்டத்துல வந்திருக்கிறார் கிருஷ்ண தேவராயர் இருந்தார் இல்லையா அந்த காலகட்டம் தான் ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் பிளேசஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கஜிரஹோ அப்படின்றது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா கஜிரஹோ அப்படின்றது வந்து மத்திய பிரதேசத்துல கொனார்க் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொனார்க் வந்து ஒடிசாவில் இருக்கு அடுத்து தில்வாரா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் விருபாக்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி ஆக்சுவலாக விருபாக்ஷா பற்றி நம்ம சிக்ஸ்த்தில் பார்த்தோம் இல்லையா விருபாக்ஷா கோயில் வந்து பட்டாடக்கல் கர்நாடகா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது எங்கே இருக்குன்னா ஹம்பியும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் ஸோ இதோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஹம்பி கஜுரஹோ வந்து மத்திய பிரதேசம் அப்போ த்ரீல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து வந்து கொனார்க் அப்படின்றது வந்து ஒடிசா எப்ப ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நியூ கிங்டம் இன் நார்த் இந்தியா அப்போ வட இந்தியாவில் ஏற்பட்ட புதிய அரசர்களுடைய விரிவாக்கம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வட இந்தியாவில் யார் யாரெல்லாம் புதுசா ஃபார்ம் பண்ண எம்பரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுல்தானியர்கள் முதல்ல ஓகேங்களா எழுநூறு காலகட்டத்துல அரேபியர்கள் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு வம்சம் தான் சுல்தானிய வம்சம் அதுலயே அஞ்சு வம்சம் இருக்கு இல்லையா என்னென்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மம்லுக்கு அதாவது அடிமை வம்சம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தது என்னது கில்ஜி வம்சம் அதுக்கப்புறம் துக்லக் வம்சம் அதுக்கப்புறம் சையது அதுக்கப்புறம் லோடி வம்சம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த அஞ்சு வம்சத்துக்கு அப்புறம் யார் வந்துருவாங்க முகலாயர்கள் அவங்கள டிஃபீட் பண்ணி வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அரசரை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் யார் அவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரித்திவிராஜ் சௌஹான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பிரித்திவிராஜ் சௌஹான் பற்றி எழுதப்பட்ட நூல் தான் பிரித்திவிராஜ ராசோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எழுதியவர் சந்து பார்த்தை ஓகேங்களா சந்து பார்த்தி யாரை பற்றி எழுதியிருக்காருன்னா பிரித்திவிராஜ் சௌஹான் எழுதுனது என்னன்னா பிரித்திவிராஜ் ராசோ இதில் அவருடைய வரலாறை பற்றி ஒன்று சின்ன ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க என்னது அப்படின்னா பிரித்திவிராஜும் அவருடைய காதலியான ஒரு பெண் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஒரு ஆப்போசிஷன் மாதிரி எதிரி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எதிரியோட பெண்ணை தான் இவர் வந்து லவ் பண்ணுவாரு அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எதிரிக்கு அது பிடிக்காது ஸோ அதனால அவருடைய பெண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு வந்து அதாவது சுயம்பரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பிளான் வந்து பண்ணிடுவார் அப்போ இவருக்கு வந்து அழைப்பு கொடுக்க மாட்டார் யாருக்கு பிரித்திவிராஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணிருப்பானா பிரித்திவிராஜ் மாதிரியே ஒரு சிலையை செஞ்சு வாயிற்காவலர்னா வச்சிருவாங்க இப்போ வாயிற்காவலர்னா அவர் வந்து இவங்களுக்கு அடிமை மாதிரி இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து இழிவுபடுத்துறதுக்காக பிரித்திவிராஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாயிற்காலன் உருவத்தில் வந்து செஞ்சு அவங்க வாசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா கஷ்டமாயிடும் இவங்க இவங்கள வந்து இவங்க கழுத்தில் வந்து மாலை போட முடியல அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வாயிற்காலனோடைய கழுத்துக்கு வந்து போயிட்டு மா மாலை போட்டுருவாங்க ஸோ இதை வந்து யாருன்னா பிரித்திவிராஜன் வந்து ஒடிந்திருந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ வந்து அவருக்கு தைரியம் இருக்கு ஆஹ் அந்த பெண்மணிக்கே இவ்வளோ தைரியம் இருக்கிறப்ப நம்ம எதுக்கு நம்ம வந்து போராடி நம்மளுடைய பெண்மணியை கூட்டிட்டு போகக்கூடாதுன்னு அவளை கடத்திட்டு இது ஹார்ஸ்ல அதாவது குதிரை குதிரையில ஏத்திட்டு போயிடுவாரு ஓகேங்களா இந்த வரலாற்றை பற்றி எதுல சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரித்திவிராஜ ராசோல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 
ஓகே அந்த அரசர் யாருன்னு சொன்ன இல்லையா அவர் தான் யாருன்னா கண்ணோசியோடைய கண்ணோஜின் அரசன் அந்த அவர் யாருன்னா கண்ணோசியோட அரசன் தான் அந்த பெண்மணியோடைய அப்பா சும்மா அது இதெல்லாம் கதை தான் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோக்கி வராது ஓகேங்களா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் கொஸ்டின் யாரும் பிரித்திவிராஜ் ராசோன்னு பத்தி சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் கொஸ்டின் இது சும்மா கதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரக்ஷாபந்தன் அப்படின்ற ஒரு டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் இல்லையா அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ரக்ஷாபந்தன் அப்படின்னா ராக்கின்னு அர்த்தம் ராக்கி தான் நம்ம கையில வந்து கட்டுவாங்க ரக்ஷா அப்படின்னா என்னன்னா பாதுகாப்பு இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க சகோதரன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா பந்தன் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா கட்டுதல் நர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ பாதுகாப்பிற்காக ஒரு ஒருவருடைய கையில் வந்து போய் கட்டிட்டோம் கயிறு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு ஒரு பாதுகாவலன்னு அர்த்தம் ஒரு அண்ணனோ தம்பியாவோ அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த முறையை இந்த கல்ச்சரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த ஸ்பிளி நம்ம பெங்கால் ஸ்பிளிட் அப் ஆயிருக்கோம் இல்லையா அப்போ வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் அதற்கு வந்து எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக இந்த கல்ச்சரை ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் எங்கன்னா வெங்க வங்காளத்தில் ஓகேங்களா வங்க பிரிவினையப்போ ரவீந்திரநாத் தாகூர் மா பெண்கள்ட்டம் போயிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு ரக்ஷாவை கட்டுங்க ரக் அதாவது ராக்கி கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்போ வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரிஞ்சு போன வங்காளம் வந்து ஒன்றிணையறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாணவத்தின் கூர்ஜர பிரதிகாரர்கள் அவங்களும் தக்காணத்தை சேர்ந்த ராஷ்டிர கூடர்களும் வங்காளத்தை சேர்ந்த பாலர்களும் ஒரு இடத்துக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்களாம் அது என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணோஸ் கண்ணோஜின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இடம் ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப வளம் நிறைந்ததாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதனால இது ஒரு மூணு ஆஹ் எம்பரரும் அதாவது மூணு ரூலரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை போடுறாங்க யாரும் யாரு மாலவம் அதுக்கப்புறம் ராஷ்டிர கூடர்கள் அதுக்கப்புறம் வங்காளத்தை சேர்ந்த பாலர்கள் ஓகேங்களா இப்போ மூணு பேரும் சண்டை போடுறப்ப என்ன எடுத்துன்னா மூணு பேருமே வந்து அவங்களோட வலுவை இழந்துடுறாங்க இப்போ மூணு ரூலர்ஸுமே வந்து டவுன் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிந்துவை அரேபியர் கைப்பற்றியதும் அதன் தாக்கமும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அப்போ சிந்து நதி மூலியமாக தான் யார் வந்தாங்கன்னா அரேபியர்கள் வந்தாங்க காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி பன்னிரெண்டு யார் வந்தாங்க அப்போ அப்படின்னா முகமது பின் காசிம் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சிந்து வழியாக இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் அரேபியர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இவர் வந்து சிந்து அரசர் அப்படின்னு அரசராகிய தாகிர் கூட சண்டை போட்டு அவர் வந்து தோற்கடிச்சிருவார் அப்ப அவங்க கீழே மக்கள்லாம் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு யாரு நம்மள இதுக்கப்புறம் கைட் பண்ணி கொண்டு போவாங்க அப்படின்ட்டு சோ இவர் என்னன்னா மக்களை துன்புறுத்த மாட்டேன் அப்படின்றதுக்காக பாதுகாக்கப்பட்ட மக்கள் அப்படின்ற ஒரு பட்டத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட கொடுத்தாங்க அதாவது நீங்க எல்லாம் சேஃபா தான் இருக்கீங்க நான் உங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு தேவை இங்க இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் தான் அப்படின்னு வந்தது யாருன்னா முகமது பின் காசிம் ஓகேங்களா தாகிரை வந்து தோற்கடிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஆரோர் அப்படின்ற ஒரு தலைநகரையும் அவர் கைப்பற்ற கைப்பற்றிட்டார் அதுக்கப்புறம் முல்தானையும் கைப்பற்றிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முல்தானை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கோல்டன் சிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த முல்தானையும் கைப்பற்றிட்டார் அடுத்து வந்து ஆரோர் அப்படின்ற பிளேஸையும் கைப்பற்றிட்டார் ஓகேங்களா இப்படி இருக்கிறப்ப திரும்பி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் கலிஃபான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களா அவங்க கிட்ட தான் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இந்தியாவுக்கே வந்திருப்பாங்க திரும்பவும் கலிஃபாவே அவரை வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அவரோட வந்துட்டு போயிட்டாரு அவருடைய தா அவரால் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் வந்து இந்தியாவில் என்னென்ன அப்படின்றாங்க சொல்றாங்க என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேபியர் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து பூஜ்யத்தோடைய வேல்யூ அதாவது பூஜ்யம்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கான வேல்யூ இது தான் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது வந்து யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த பூஜ்யம் அப்படின்னா ஆரியபட்டர் குப்தர் காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சது தான் அந்த பூஜ்யம் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ ஓகேங்களா ஜீரோவிலிருந்து நயன் வரைக்குமான எண்கள் அவர்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்தே கற்றுக்கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சதுரங்க விளையாட்டும் இந்தியர்களிடமிருந்தே கற்றுப்பட்ட கற்றுக்கொண்டப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஓகே இந்த பூஜ்யம் மட்டும் இல்லாமல் பூஜ்யம் வந்து இவங்க மட்டும் கற்றுக்காம வேற யாருக்கிட்டலாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேரி ஓவர் ஆனுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஐரோப்பியர்கள் வரைக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஓவர் ஆனுச்சு அப்படின்னு
ஓகே இப்ப வந்து கொஸ்டின்ஸ் பாத்துடலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரித்திவிராஜ ராசோ அப்படின்னு நூல் வந்து யாரால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்து பாரத்தை பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பிரித்திவிராஜை பற்றி எழுதக்கூடிய எழுதப்பட்ட இந்த நூல் தான் பிரித்திவிராஜ ராசோ ஓகே அடுத்து வந்து பிரதிகார அரசர்கள் முதல் தலை சிறந்த அரசர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலாம் நாகபட்டர் ஓகேங்களா பிரதிகாரர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களில் முக்கியமானவர் முதலாம் நாகபட்டர் கஜினி என்னும் சிறிய அரசு எங்கு அமைந்திருந்ததுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் இவங்க கூட தானே யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அல்பெரியுனி எங்கே இருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இல்லையா கோரி பிளஸ் அல்பெரியுனி கஜினி என்ற இடத்துல இருந்து தான் வந்திருப்பாங்க இந்த கஜினி எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல தான் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் இது ஓகே அடுத்து வந்து கஜினி மாமோதிவின் படையெடுப்பிற்கு முக்கிய காரணம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ கஜினி வந்து இங்கே படையெடுத்தாரு பதினேழு முறை படையெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பதற்கு இங்கே அவ்வளோ செல்வங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கோயில்களிலையும் குட்டி கிடக்கிறத அவர் பார்த்தார் ஸோ ஒவ்வொரு கோயில்களாக இடித்து இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை வந்து அவரோட நாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டார் ஓகே அடுத்த கூற்று காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்ணோசியின் மீது ஆதிக்கத்தை நிறுவவே மும்முனை போராட்டம் நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஆமாம் மூணு பேர் மாலவத்தில் இருந்தும் சண்டை போட்டாங்க வங்காள அரசர் வந்து சண்டை போட்டாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மும்முனை போராட்டம் எதன் மேல் இருந்துருச்சு அப்படின்னா கண்ணோசி மேல்து எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரும் நகரமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை இது வந்து நல்லா வளம் நிறைந்த நகரமாக இருந்ததுனால இவ் இவங்க மூணு பேருமே சண்டை போட்டாங்க அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல வளம் தான் வரணும் அப்போ இது தவறு இது ரைட்டு ஓகேங்களா கூற்றுவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மகிபாலரால் தனது நாட்டை வாரணாசியை கடந்து விரிவுபடுத்த முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மகிபாலர்னால் யாருன்னா நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அசோசியேட் அதாவது ஒரு துணைவேந்தர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் மகிபாலர் தர்மபாலர்னு ரெண்டு பேர் இருந்திருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் தான் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் மகிபாலரும் முதலாம் நரே ராஜ ராஜேந்திர சோழன் இருக்காங்க இல்லையா முதலாம் ராஜேந்திர சோழனும் சமகாலத்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஓகேவா இப்போ ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே சரி ஓகேங்களா அடுத்த கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் இஸ்லாமிய காலகட்டம் எழுநூத்தி பனிரெண்டில் அரேபியர் சிந்துவை கைப்பற்றியவுடன் தொடங்கவில்லை ஆமாம் இப்போ எழுநூத்தி பனிரெண்டு உடனே தொடங்கல அரேபியர் யார் வந்தாங்க அரேபியர் அந்த இதுலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா கலிஃபா கூட வந்து பட்டயம் கொடுத்தார் இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து வந்தவர் தான் முகமது பின் காசிம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அவங்க வந்த உடனே என்ன ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமியர்களுடைய காலகட்டம் ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா கூர்ஜர பிரதிகாரர்கள் அவங்கள வந்து இருக்க விடலை அரேபியரை கடுமையாக எதிர்த்தனர் அதனால தான் கலிஃபா வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்கள திரும்ப அழைச்சிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரண்டாம் தரையின் போரில் பிரித்திவிராஜ் தோல்வி அடைந்தார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் ஃபஸ்ட்டு போரில் வந்து என்ன தான் ஜெயிச்சாலும் ரெண்டாவது போரில் வந்து ரெண்டாவது தரையின் போரில் பிரித்திவிராஜ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தோல்வியை தான் தழுவினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா ரஜபுத்திரர்களுக்கு இடையே இருந்த ஒற்றுமை ஒற்றுமை அவங்ககிட்ட பார்த்திங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரித்திவிராஜை வந்து தோற்கடிக்கிறதுக்கு அவரோட மாமனாரே ஹெல்ப் பண்ணார் அப்போ அந்த இடத்துக்கிட்டே என்ன இல்லைனா ஒற்றுமையே இல்லை ஸோ அதனால் தான் இப்போ வரைக்கும் இவங்க இல்லாம இவங்களுக்கு அடுத்து வந்த பிரிட்டிஷும் நமக்கு நம்மளை வந்து ஆண்டதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் இந்த ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தினால் தான் அப்ப இது காரணமும் கரெக்ட் கூற்றும் கரெக்ட் ரெண்டுமே சரியான விளக்கம் தான் அடுத்து வந்து கோடிட்ட இடத்த பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமசிலா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மபாலர் தான் ஓகேங்களா தர்மபாலர் இவர் தான் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க விக்ரமசிலாவை அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இவர் தான் தோற்றுவித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எப்போ வந்து சிந்துவை அரேபியர் வந்து கைப்பற்றினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி செவன் டுவெல் ஓகேங்களா எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் தான் 
அரேபியர்கள் இந்தியாவிற்கு சிந்து நதி மூலமாக வந்தார்கள் ஓகேங்களா அடுத்து ஆஜ்மீர் நகரத்தை நிர்மாணித்தவர் அதாவது அந்த கட்டமைச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது யாருன்னா சிம்மராஜ் அப்போ சிம்மராஜ் தான் ஆஜ்மீர் ஆஜ்மீர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து வெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் ஆஜ்மீர் அது சிம்மராஜ் காந்தாரியா கோயில் அப்படின்றது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் காந்தாரியா கோயில்னா அது அந்த கோயிலில் வந்து காந்தாரிய கலைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி கட்டினது தான் இந்த காந்தாரியா கோயில் அடுத்து கஜுரஹோ அப்படின்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னா கஜுரஹோ பந்தேல் கண் சூரியனார் கோயில் கொனார்க்கு தில்வாரா அபு மலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜஸ்தானில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் தில்வாரா கோயில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது சூரியனார் கோயில் வந்து கொனார்க்கில் இருக்குது கஜுரஹோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பந்தேல் கண்டில் இருக்கா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் டூ த்ரீ ஒன் ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளோதான் ரெண்டாவது லெசன் இது வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு புக்லேயும் இது வந்து ரொம்ப கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதிகமான கண்டென்ட் உங்களுக்கு எங்கே கவர் ஆகுன்னா லெவன்த்துலே நிறைய கவர் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு லெவன்த்தே நீங்கள் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அது அதை பார்த்தா தான் ஃபுல்லாக இந்த போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகே புதிய அரசர்களும் சோழர்களும் பிற்கால சோழர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தென்னிந்தியாவில் என்னென்ன புதிய அரசர்கள் இதுக்கப்புறம் வந்தாங்க அப்படின்னா சோழர்களும் பாண்டியர்கள் களப்பிரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஓகே பாண்டிய நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் வந்து வணிகம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாசப் அப்படின்னு ஒரு வரலாற்று அறிஞர் வந்து சொல்கிறாரு இங்கே வந்து பார்த்துட்டு எங்கே வந்தாருன்னா காயலுக்கு வந்தார் ஓகேங்களா காயல் அப்படின்றது வந்து ஒரு துறைமுகம் மதுரையில் இருந்த துறைமுகம் பேர் தான் காயல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க காயல்பட்டினம் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து பத்தாயிரம் குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி ஆகுது அப்படி அரேபியர்கள்ட்ட இருந்து அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பத்தாயிரத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஜமாலுதீன் பொறுப்பில் இருந்துச்சான் ஜமாலுதீன் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சாதாரண வணிகர் அவரே வந்து ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் வந்து வச்சுருந்தாராம் ஒரு குதிரையோட விலை வந்து சராசரியாக இரநூறு தினார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தினார்னா நான் பார்த்தோம் தங்க நாணயத்தை தான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா தினார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ இரநூறு தினார்கள் தான் ஒரு குதிரையோட விலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து முதலாம் ராஜராஜன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் இதுதான் ஆட்சி காலத்தில் தான் சோழர்களுக்கும் கீழே சாளுக்கியர்களுக்கும் திருமண உறவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்டுச்சு கீழே சாளுக்கியர்னு எங்கே இருப்பாங்கன்னு சொன்னோம் வெங்கி இருக்காங்க இல்லையா வெங்கி வெங்கடேஷா கோயில் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்பரத் தான் யாருன்னா கீழே சாளுக்கியர் அவங்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் அந்த டைமில் திருமண உறவு ஏற்பட்டுச்சு யார் மூலயமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜனுடைய மகளாக இருக்கக்கூடியவர் தான் குந்தவை நம்ம திரிஷா இருக்காங்களே அவங்க தான் அவங்களுக்கும் சாளுக்கிய இளவரசர் இருக்காங்க இல்லையா விமலாதித்யன் அவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணதாக சொல்லப்படுது கார்த்திக் கிடையாது ஓகேங்களா இங்கே வந்து விமலாதித்யன் தான் சொல்கிறாங்க ஓகே குந்தவைக்கும் விமலாதித்யனுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது இவங்களுடைய மகன் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ நரேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராஜராஜ நரேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரனுடைய மகளான அதாவது அவங்க அக்காவுடைய பையனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்து கட்டி கொடுத்தார் யாருனா முதலாம் ராஜேந்திரன் ஸோ இதன் மூலயமாக பிறந்தவர் தான் குலோத்துங்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் ஓகேங்களா இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேண்டாம் முதலாம் குலோத்துங்கன் தான் ஃபஸ்ட்டு இவங்களுடைய வம்சத்தில் வந்த சாளுக்கிய சோழ சாளுக்கிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே சைவ துறவியான திருஞான சம்பந்தர் இருக்காங்களே அதே வாரத்தை பாடியர்களில் நா மூவரில் ஒருத்தவங்க தான் திருஞான சம்பந்தர் அவர் வந்து அரிசேகரை வந்து என்ன பண்ணிடுவார்னா சமண சமயத்திலிருந்து 
சைவத்திற்கு மாற்றிடுவார் சமணம் வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைவத்திற்கு மாற்றிடுவார் இவர் வந்து சைவத்திற்கு மாறினது தவறில் ஆனால் சைவத்திற்கு மாறினோடனே சமண துறவிகளை வந்து ஒரு எட்நூறு பேரை கழுவேற்றினார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சாரி எட்டாயிரம் பேரை வந்து கழுவேற்றியதாக சொல்கிறாங்க கழுவேற்றம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நல்ல ஷார்ப்பாக ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கும் இதில் போயிட்டு அவங்கள கட்டி வச்சுட்டு இப்படி வந்து விட்டுருவாங்க அதாவது அப்போ அது குத்தி இது வரைக்குமே வந்துடும் அந்த அவங்களோட டெட் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கழுவேற்றப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே மார்க்கோ போலோன்னு ஒருத்தவங்களை பார்த்தோம் இல்லையா வெனிஸை சேர்ந்த ஒரு டிராவலர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கோ போலோ இந்த மார்க்கோ போலோ பாண்டி நாட்டிற்கு வந்தப்ப அங்கே ப அதை பார்த்துட்டு நிறையா வந்து எங்கே நிறையா வந்து வணிகம் வந்து நடந்துட்டுருக்கு செல்வ செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லிகிட்ருக்காரு அதை அதை பற்றின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாண்டிய நாடு பார்த்திங்கன்னா செல்வ செழிப்பாக இருக்குது ஓகே இலங்கையோடு சேர்ந்து அப்போ பாண்டிய நாடு வந்து டவுன் ஆஃப் த சிட்டி அதாவது டவுன் ஆஃப் த இந்தியாவில் இருக்கும் ரொம்ப டா டா இது பாட்டோ மோஸ்ட்டில் இருக்கு இல்லையா இப்போ பாட்டோ மோஸ்ட்டு கிட்டே இருக்கக்கூடியது இலங்கை அப்போ அந்த இலங்கையோடு சேர்ந்து இவங்களும் முத்து வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலான மாணிக்க கற்களையும் முத்துக்களையும் உற்பத்தி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கோ போலோ அவர் அவருடைய பயண குறிப்புகளில் சொல்கிறாங்க மேலும் சதி அப்படின்ற ஒரு முறையும் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது சதினா என்னது உடன்கட்டை ஏறுதல் அதாவது அவருடைய ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னா மனைவியும் அந்த தீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குதித்து தன்னோடய உயிரை வந்து மாச்சிக்குவாங்க அதுதான் சதி அந்த சதி முறையும் வந்து இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இப்போ பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்தது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கேட்பாங்க மார்க்கோ போலோ எங்கே வந்தாருன்னு பார்த்திங்கன்னா காயல் அப்படின்ற நகருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இல்லையா காயல் நகருக்கும் வந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து ஒரு பயண குறிப்பை வந்து எழுதிட்டு போயிருக்கார் என்னென்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா செல்வ செழிப்பாக இருந்துச்சான் அந்த இடத்துட்ட வந்து முத்துக்களும் மாணிக்க கற்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலங்கையோடு சேர்ந்து உற்பத்தி பண்ணா பண்ணதாகவும் சதி அப்படின்ற பழக்க வழக்கம் வந்து அங்கே இருந்ததாகவும் சொல்கிறாரு ஓகே இப்போ கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாமா ஓகே பிற்கால சோழ வம்சத்தை மீட்டெடு செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சோ அதாவது சிற சோழ பாண்டியர்கள்னு ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருப்போம் அதுக்கு அடுத்து வந்தது தான் பிற்கால சோழ பாண்டியர்கள் இப்போ பிற்கால சோழர்கள் வந்து களப்பிரர்களுக்கு அதாவது பாண்டியர்கள் அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் வந்திருப்பாங்க அதை வந்து பாண்டியர்கள்கிட்ட இருந்து அந்த சோழர்கள் எப்படி வந்து மீண்டு எழுந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் யார் மூலயமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயாலயா ஓகேங்களா விஜயாலயா சோழன் மூலயமா தான் அந்த பிற்கால சோழ வம்சம் திரும்பி வந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு பாண்டிய அரசர்களுள் களப்பிரர் ஆட்சியை முடித்து வைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுங்கோன் களப்பிரர்கள் அப்படின்னா திட்டத்திட்ட ஒரு அறுநூறு வருஷம் வந்து களப்பிரர்களுடைய ஆட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் முந்நூறு பிசி வரைக்கும் நம்ம வந்து சங்க காலம்னு பார்த்தோமா ஏடி வரைக்கும் அந்த முந்நூறுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா களப்பிரர்களுடைய காலம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க முந்நூறு ஏடி அதாவது பொது ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த பொது ஆண்டு முந்நூறுலேருந்து அறநூறு வரைக்கும் அப்போ முந்நூறு காலகட்டம் ஓகேங்களா அப்போ முந்நூறு காலகட்டம் வரைக்கும் களப்பிரர்களுடைய காலகட்டம் தான் இருந்திருக்கு இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் யா பெரும் கலங்காரிகை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நூல்கள் வந்து எழுதப்பட்டுச்சு சங்க சங்க கால நூல்கள் ஸோ அதனாலேயே இது வந்து இரண்டு காலம் கிடையாதுன்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த க அப்படிப்பட்ட அந்த களப்பிரர்களை வந்து வீழ்ச்சி 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 அடைய செய்து அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஆட்சியை பிடிச்சவர் தான் யாருனா கடுங்கோன் அப்படின்றக்கூடிய பாண்டிய அரசன் சோழர்களின் நிர்வாகத்தில் மிக சிறிய அழகு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த இடத்துட்ட ஊரை தான் சிறிய அழகாக சொல்லப்படும் ஊர் கூற்றம் அதுக்கப்புறம் நாடு மண்டலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகும் ஊர் அதுக்கப்புறம் கூற்றம் நாடு அதுக்கப்புறம் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்படி வந்து அவங்களுடைய அதை பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை 
விஜய பாலன் வழி வந்த சோழ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா விஜயபாலன் அப்ப அவங்களுடைய கடைசி அரசர் அதி ராஜேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோழன் தான் விஜயபாலன் வழி வந்த அந்த பிற்கால சோழர்களுடைய கடைசி அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோழர்களின் கட்டடக்கலைக்கான எடுத்துக்காட்டு எங்க இருக்கு இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் எங்க இருக்குன்னா தஞ்சாவூர் சோ அங்கதான் அவங்களுடைய கட்டடக்கலைக்கான எடுத்துக்காட்டு இருக்கு அடுத்து கீழ்காண்பற்றில் எந்த இந்திய பகுதிக்கு மார்க்கோ போல பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டோடைய கடைசியில் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மார்க்கோ போல எங்கே வந்தார்னா பாண்டிய நாட்டிற்கு எங்கே அதுவும் எந்த பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காயல்பட்டினத்தில் ஓகேங்களா காயல்பட்டினத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டுலையும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்திருப்பார் ஓகேங்களா காயல்பட்டினம் அப்படின்னு எடுத்து பிளேஸில் ஓகே எது வந்து தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த கூற்றுகளில் வந்து யாரை பற்றின கூற்றுகள்னா பிற்கால சோழர்களை பற்றினது அவர்கள் ஒரு உள்ளாட்சித்துறை தன்னாட்சி அமைப்பை கொண்டிருந்தனர் ஆம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சுயேட்சியான ஒரு அமைப்பாக தான் யார் இருந்தாங்கன்னா பிற்கால சோழர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பையை வந்து தான் கொண்டிருந்திருக்காங்க வலுவான கப்பற்படை இருந்துச்சு ஆமாம் கண்டிப்பாக இருந்துச்சு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ராஜேந்திர சோழன் கிட்ட கப்பற்படை வச்சுருந்தார் இல்லையா அதான் சுமத்ரா அந்த மாதிரி பிளேஸ்லலாம் போயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்தார் பௌத்தத்தை பின்பற்றினார்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தவறு அவங்க சைவத்தை பின்பற்றினார்கள் சைவிட்டவங்களாம் ஓகேங்களா அடுத்து அவர்கள் பெரிய கோயில்களை கட்டினார்கள் பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் மாதிரி பெரிய கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இந்த மாதிரி நிறைய கோயில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்களால் கட்டப்பட்டது அப்போ ஒன் டு ஃபோர் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரி சரியானவேன்னு கேட்குறாங்க ஓகே அவர் வந்து கங்கை கொண்ட சோழன் என்னும் பட்டத்தை சூடி கொண்டார் கரெக்டு தான் இப்போ அவருக்கு அவர் கட்டினதானே அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்ற கோயில் ஸோ இவரை வந்து கங்கை கொண்ட சோழன் அப்படின்ற பட்டத்தை சுட்டிக்கிறதுக்கான காரணமாக அமைஞ்சிச்சு அடுத்து அவர் தெற்கு சுமத்ராவை கைப்பற்றினார் கப்பற்படை அதிகமாக இவர்களுடைய காலத்தில் இருந்ததுனால தெற்கு சுமத்ராவை சம அதாவது இந்தோனேஷியா கிட்ட வரும் தெற்கு சுமத்ரா அப்படின்னா இந்தோனேஷியா கிட்ட வரக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் மலேசியாவில் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளேஸை இசை கேப்சர் பண்ணார் அடுத்து வந்து அவர் சோழர்களின் ஆ அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தினார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் இவங்க இவங்க அப்பா இவங்க எல்லாமே தான் ரொம்ப முக்கியமான ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீ விஜயத்தை கைப்பற்ற அவருடைய கப்பற்படை உதவியது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுமத்ரா கிட்டையே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் ஸோ அனைத்தும் சரியானவே தான் இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே அடுத்து கூற்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யுவராஜாக்கள் மாநிலங்களின் ஆளுநர்களாக பணியர்த்த பணியமர்த்தப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க யார் அந்த யுவராஜாக்கள்னா இளவரசர்கள் அப்ப ராஜாவுடைய மகன்கள் எல்லாருமே ஆளுநர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டனர் சொல்லுவாங்க ஏன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்களுடைய ஹுமாயன் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க முகலாயர்கள் காலகட்டத்தில் பாபருடைய பிள்ளைங்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய நாலு பேர் அவங்க நாலு பேருமே ஒரு நாலு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர்களாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெறுவதற்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் அப்போ காரணம் கூற்று கிணற்ற சரியான விளக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கோடிட்ட இடத்தையும் வந்து பார்ப்போம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தஞ்சாவூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிரகதீஸ்வர கோயிலை வந்து கட்டு கட்டினது யாதுன்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் ராஜராஜ சோழன் ஓகேங்களா வேத கல்லூரி ஒன்றை எண்ணாயிரத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் எண்ணாயிரத்தில் வந்து ஒரு வேத கல்லூரி வந்து ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களா கல்வியை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஓகே அடுத்து வந்து வேள்வியக்குடி செப்பேடுகளுடைய கொடையாளியாக யாரை சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா பாண்டிய அரசர்கள் தான் வேள்விக்குடி செப்பேடு சின்னமனூர் செப்பேடுலாம் படித்தோம் இல்லையா இந்த வேள்விக்குடி வந்து யாரோடது அப்படின்னா அது பாண்டிய அரசர்களுடைய செப்பேடு 
ஓகே அடுத்து வந்து பாண்டிய பேரரசின் ஆட் அரசு செயலகம் அதாவது நம்ம கிட் இப்போ இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரியேட் மாதிரி அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டேரியேட்டுக்கு பேர் என்னென்னா எழுத்து மண்டபம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதை அடிக்கடி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்போ பேரரசோடைய அரசு செயலகத்தை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா எழுத்து மண்டபம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பாண்டியர்களுடைய தலைநகரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் யாரோடது சோழர்களுடைய தலைநகரம் ஓகேங்களா அடுத்து அஞ்சு வனத்தார்னா கடல் வணிகர்களை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அஞ்சு வனத்தார் மணி கிராமத்தார்ன்னு யார சொல்கிறாங்கன்னா உள்நாட்டு வணிகர்களை வந்து மணி கிராமத்தார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ மதுரை பாண்டியர்களுடைய தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நான்கில் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஏழு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ தேர்ட் லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபோர்த் லெசன் ஓகே அப்போ இங்கே வந்து யாரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா துக்லக் வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய முகமது பின் துக்லக் அவரை பற்றி ஒரு செய்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் டெல்லியிலேருந்து தௌலதாபாத்திற்கு செல்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாட்கள் ஆகும் அதாவது அவர் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா டெல்லியிலேருந்து சிங்கிஸ்கானுடைய படையெடுப்பு இருக்காக பயந்தும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நாட்டு வளத்தை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தௌலதாபாத் அப்படின்ற பிளேஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னு நினப்பேன் தௌலதாபாத் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவகிரியை தான் தௌலதாபாத் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே அங்கே வந்து போகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் கிட்ட ஆகிடும் அப்படி இருந்தும் யார் யாரெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு தெரியாதவர்கள் ஊனமுற்றோராக இருந்தாலும் சரி கர்ப்பிணி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே கிளம்பி வாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து மரண தண்டனை கொடுத்துருவார் அப்படின்ற பயத்தில் எல்லாருமே கிளம்பி போயிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதை பார்த்துட்டு வரலாற்று அறிஞர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நகரத்தின் அரண்மனைகளில் கட்டடங்களில் புறநகர் பகுதிகளில் என எங்கும் ஒரு நாயோ பூனையோ கூட யாருமே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு முழுமையாக பாழானதாக சொல்கிறாங்க எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அப்படி இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இவங்க எல்லாருமே அங்கே போனதுக்கப்புறம் டெல்லி இப்படி இருந்ததாக வரலாற்று அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இஸ்லாமிய கலையும் கட்டிடக்கலையும் அதை பற்றியும் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உயர் வகுப்பை சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா யார் யார் பிரபுக்கள் அதிகாரியர்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்புறம் ஆளுநர்கள் இந்த வீரர்கள் இவங்களுடைய குடியிருப்புகள்லாம் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகரங்கள்லேயும் புறநகர்கள் பகுதிகள்லேயும் இருந்துச்சான் இதை சுற்றி தான் மசூதிகள் வந்து கட்டி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அழகு மிக்க மசு மசூதிகள் வந்து இது அவற்றை சுற்றி வந்து கட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஓகே மசூதிகளும் மதராசான்னு சொல்லக்கூடிய கல்விக்கூடம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டட கட்ட வடிவத்தில் அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கியூபிக்காக இருக்குமா இப்படி இருக்கும் கியூபிக்காக இருக்கும் இதை வந் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் மதரசாவும் அதை அதே மாதிரி மசூதிகளும் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் கட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க இதில் குரானுடைய வாசகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக இப்போயும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான கட்டிடங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி குரான் வந் இரு குரானில் இருக்கக்கூடிய வாசகங்களும் இப்போயும் நம்ம வந்து சில வீட்டில் வந்து முஸ்லீம் வீட்டிலலாம் போனீங்கன்னா எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குரானுடைய வரிகளும் நேர்த்திய நவீனானது நளீனமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட கதவுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகமதத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சராசனிக்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாணிலையும் இங்கே ஏற்ப அதாவது இங்கே அலங்காரப்படுத்தப்பட்ட சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இந்த பூ டிசைன்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து இந்தியர்களுடைய பாணியிலையும் இருக்கிறதுனால இதை வந்து இந்த சராசனி அப்படின்னா க கலை வடிவம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அலங்கார வேலைப்பாடுகள் இந்திய பாணியிலையும் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி கட்டட வேலைப்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரசீக பாணியிலையும் வந்து பார்த்தா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவங்களுடைய பாணி வந்து இந்தோ சராசனிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா 
இவங்களுடைய கட்டடங்கள் பாரசீக பாணியிலையும் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் மட்டும் இந்திய பாணியிலும் அமைஞ்சதுனால் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க குதிப்பினார் அலைதர் வாசா பத்துல் இஸ்லாம் முஸ்ஜித் அதே மாதிரி மோதி மசூதி இல்துமேஷ் அவங்க பால்பன் இவங்களுடைய கல்லறைகள் தௌலதாபாத் ஃபெரோஷா ஃபெரோஷாபாத் இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கக்கூடிய கோட்டைகள் இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் தான் கட்டியிருக்கிறதாக கூறப்படுகிறது இதுதான் வந்து தௌலதாபாத்தோடைய ஃபோர்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைதர் வாசா நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அந்த கியூப் மாதிரி இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த ஆர்ச்சி மாதிரி ஆன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி இருக்குது இது வந்து லைக் ஒரு கியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அடுத்து வந்து சித்தூர் சூறையாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கில்ஜி வம்சத்தை சார்ந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி அவர் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமானவர் ஓகேங்களா சித்தூரில் போயிட்டு ஒரு பெரிய சூறையாடல் நடத்தினார் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எப்படின்னு தோத்துருவோன்னு அப்படின்ற அந்த ஆடவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆடவர்கள் எல்லாம் ஆடவர்களும் சரி மகளிர்களும் சேர்ந்து ஜவஹர் முறையை வந்து கையெடுத்தாங்க ஜவஹர் முறை அப்படின்னா தானே உயிரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்த்து கொள்வது எதிரிகளை டசுக்கி நாங்கள் சாகிறதுக்கு நம்மளே வந்து உயிரை மாய்ச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியானது தான் இந்த ஜவஹர் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டையை விட்டு வெளியேறி ஆடவர்களும் பெண்டிர்கள் வந்து கோட்டைக்குள்ளேயே வந்து இருந்துட்டு அவங்க தீயில வந் தீ மூட்டி அதில் குதிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜவஹர் முறை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்படி இறந்து போயிட்டாங்க இந்த சித்தூரில் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ கொஷின்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துலாம் ஓகே மம்லுக் அரச வம்சத்திற்கான அடிக்கலை நாட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மம்லுக் அப்படின்னு என்னது அதாவது ஸ்லேவ் அடிமை வம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைனாசிட்டியோடைய ஃபவுண்டர் அப்படின்றது யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கோரி வந்து குத்புதீன் ஐபக்க தன்னுடைய அடிமையாக வாங்கி வச்சிருப்பார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து தலைமை பொறுப்பை வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அவர் அதனால தான் இவர் வந்து டெல்லியிலேருந்து லாகூருக்கு வந்து தன்னுடைய அதாவது கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டு அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து நடத்திட்டு இருப்பார் ஓகே குத்புதீன் தனது தலைநகரை எங்கேருந்து எங்கே மாற்றினார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டெல்லியிலேருந்து த தலைநகரை டெல்லியிலேருந்து அதாவது லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு சாரி லாகூர்லேருந்து தான் டெல்லிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிருப்பார் மாற்றி சொல்லிட்டேன் லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிருப்பார் ஓகே குதிப்பினாரின் கட்டுமான பணியை யார் வந்து முடிச்சு வச்சார் குதிப்பினார் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவர் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு தூண் மாதிரி வந்து இருக்கும் இரும்பு நாள் செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் அதே அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிப்பினார் இதை கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குத்புதீன் ஐபக் தான் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் முடிச்சு வச்சது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்துமேஷ் ஓகேங்களா இல்டமிஷ் தான் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு வச்சிருப்பார் இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோஷா துக்லக்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் தான் இதில் வந்து சில பல வேலைப்பாடுகள் அதாவது அதில் கொஞ்சம் டெக்கரேஷனு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான வேலைகள் வந்து செய்வார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோஷா துக்லக் அது வந்து இது இவங்களுக்கு அடுத்து வருவாங்க துக்லக் வம்சத்தில் வருவாங்க ஓகே அடுத்து வந்து டெல்லிக்கு அருகே துக்லகாபாத் வந்து நகருக்கான அடிக்கலை நாட்டியவர் அதாவது டெல்லி பக்கத்தில் துக்லகாபாத் அப்படின்னு ஒரு நகரை வந்து உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியாசுதீன் துக்லக் அதாவது துக்லக் வம்சத்தின் ஃபவுண்டர் தான் யாருன்னா இந்த கியாசுதீன் துக்லக் ஓகேங்களா அடுத்து கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூற்று காரணம் பார்த்துருவோம் கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மங்கோலி மங்கோலியருடன் பால்பன் சுமூகமான உறவை மேற்கொண்டார் ஆமாம் மங்கோல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது சைனா பக்கத்தில் அவங்கக்கிட்ட ஒரு சுமூகமான உறவை தான் மெயின்டைன் பண்ணார் அவங்கக்கிட்ட அந்த உடன்படிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களே அந்த உடன்படிக்கை போட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சிந்து நதி தாண்டி சிந்து இல்லையா சாரி அதாவது என்னென்னா சட்லஜ் சட்லஜ் நதியை தாண்டி நீ உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியர் ஓகேங்களா சாரி பால்பன் வந்து சொல்லியிருப்பார் மங்கோலியர்கிட்ட அந்த உடன்படிக்கை மூலயமா பட் 
அது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கிஸ் கானுடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மங்கோலி அரசன் சட்லஜ் நதியை கடந்து வரமாட்டோம் என்று உறுதி வந்து அளிச்சிருப்பார் அதனால தான் இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு கேஷுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்க கிட்ட வச்சிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இருப்பினும் அவர்களுடைய மகன் அதாவது பால்பனுடைய மகன் இந்த மங்கோலர்களுடைய படையினால் வந்து கொல்லப்பட்டது கொல்லப்பட்டான் அப்படின்றத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இது கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா கூட்டு என்ன சொல்லியிருக்கா மங்கோலியருடன் ஆஹ் வால்பன் சுமுகமான உறவை மேற்கொண்டான் ஏன் ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உடன்படிக்கைக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுனால ஓகே அடுத்து வந்து கோடி இடங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா துக்லகரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடியே துக்லகரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் கியாசுதீன் துக்ல ஓகேங்களா இவருக்கு அடுத்து தான் யார் வருவாங்க முகமது பின் துக்லக்கு அவரை தான் அந்த தௌலதாபாத்துக்கு வந்து மாத்திருவார் அவருடைய தலைநகர முகமது பின் துக்லக் தனது தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தேவகிரிக்கு மாத்திருவார் தேவகிரிக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா துக்லகா சாரி தௌலதாபாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புகழ்பெற்ற பாரசீக கவிஞர் அமீர் குஷ்ருவை ஆதரிச்சவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்பன் ஓகேங்களா இந்த அமீர் குஷ்ரு தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கிளி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அமீர் குஷ்ரு யாரு நம்மளுடைய இந்திய கிளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து இந்தியாவுடைய பேட்ரியான் இசரான ஒரு வரலாற்று அறிஞர் தான் அவர் நிறைய பாடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கிறார் ஏழு வானங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறார் அதே மாதிரி டெல்லியில் உள்ள குத்துல் இஸ்லாம் மஸ் மசூதியை கட்டியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து குத்புதீன் ஐபக்கு தான் அவருடைய ஃப்ரெண்டின் ஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுவார் அதற் அதற்குடைய நினைவாக தான் கட்டப்பட்டது தான் இந்த குத்துல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்தியாவிற்கு செங்கி இங்கே செங்கிஸ்தான் தலைமையிலான மங்கோலியரின் அச்சுறுத்தல் ஆட் எந்த ஆட்சி எது போது வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது செங்கிஸ் கானுடைய தலைமையில் ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்துச்சுன்னா யாசுதீன் பால்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோம் பால்பன் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை போட்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் என்னதான் உடன்படிக்கை போட்டிருந்தாலும் பிற்காலத்தில் அவங்க அந்த உடன்படிக்கை மீறி உள்ளார வந்தாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து மேட்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆளுநர்களும் அவங்களுடைய பிளேசஸும் ஓகேங்க அட்மின் பிளேசஸும் கொடுத்துருக்காங்க துக்ரில் கான் அப்படின்றவர் வந்து வங்காள ஆளுநர் பால்பனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்திருப்பார் அவர் தான் இந்த துக்ரில் கான் ஓகேங்களா அடுத்து அலாவுதீன் அலாவுதீன் வந்து காரா ஓகேங்களா ஜலாலுதீனோடைய அண்ணன் பையன் தான் இருந்தால் அலாவுதீன் அவருடைய காலத்தில் தான் அலாவுதீன் காராவுடைய ஆளுநராக இருந்திருப்பார் அடுத்து பகலு லோடி பார்த்திங்கன்னா சிற்கந்தரின் ஆளுநராக இருந்திருக்கிறார் ரசியா பேகம் அப்படின்றவங்க வந்து ஜலாலுதீன் யாகூத் அப்படின்ற அபிசீனிய பர்சன் அபிசீனிய வம்சத்திலிருந்து வந்தவர் தான் அந்த ஜலாலுதீன் ஆகர் அவங்களுடைய பிஏவா வச்சிருந்தாங்க ஓகேங்களா த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஓகே இப்போ நம்ம செவன்த்தில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புக் பேக்கும் சொல்லியாச்சு ப்ளஸ் வந்து கொஷின் அதாவது பாக்ஸ் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியாச்சு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டிப்பாக பார